Bore daeth i gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu'n fyw yma o'n heilwyd ni y bore yma. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi gyd croeso cynnes iawn. Gydewch chi'n ei gael gair bach o weddi gyda'n gilydd cyn dechrau. Gweddion. Rhwng groeso i ti un man a ddoli ar glwydd. Bydde di'r eilwyd hon a phob eilwyd arall fod yn di gweddi. Rhwng groeso i ti un cymdeithas ar glwydd. Ti'r llan o'n hadoliad a llawenydd a mawl. Rhwng groeso i ti un calonau ar glwydd. Goleia ni a llysbryd glan. Fel y gallwn glywed, diall ac ymateb i y fengil ein harglwydd i Asi Grist. Amen.
thema ein hoedfan i y bwrw yma yw gweddi. A dyma mae Elin yn awr i ddarllen mas o'r chweched bennod to oedd Engin Matthew. Lle mae Iesu Grist yn dysgu ddisgyblion siwt i weddio. Peidiwch gweddio fel y rhai sy'n gwneud sioe o'u crefydd. Mae'n wrth eu bodde pam o pobl yn edrych arnyn nhw yn codi i weddio yn y synagoge neu ar y strydoedd prysur. Credwch i fi, dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fyddi di'n gweddio, dos i ystafell o'r golwg, cae y drws a gweddio ar dy dad sydd yno gyda ti er dy fod ddim yn ei weld. Wedyn bydd dy dad sy'n gweld pob cyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A phan byddwch chi'n gweddio, peidiwch mwy drom lain yn fi ddiwedd fel mae'r pyganiaid yn gwneud. Mae nhw meddwl y bydd dyw yn gwrando a mae bod yn gweddio mor hir. Peidiwch chi a bod fel yna. Mae'ch tad chi'n gwybod yn union fe sydd ei angen arno chi, cyn i chi ddweud gair. Dyma sut dylech chi weddio. Ein tad sydd yn y nefoedd. I ni eisiau dy enw di gael ei anrydeddu. I ni eisiau ti ddod i dirnasu. Ac i'r cwbl sy'n dda yn dol o'r di, ddigwydd yma ar y ddeiar fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Rhwy ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw. Maddau ni am bob dyled i ti, yn union fel i ni'n maddau i'r rhai sy'n gwneud dyled i ni. Cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ein profi, ac achub ni o afael y drwg. Os gwnewch chi faddau i bobl pan maen nhw wedi gwneud cam â chi, bydd eich tad nefoel y maddau chi hefyd. Ond os na wnewch chi faddau i bobl sydd wedi gwneud cam â chi, bydd eich tad ddim yn maddau eich pechodau chi. Diolch chi, Elin. Gydych chi'n i wyddio gyda'n gilydd, cyd wyddion. Ein tad yr hwnnw i ti'n y nefoedd, i ni'n diolch i ti am y bore newydd hwn ac am gyfle newydd i ddeddoli di. I ni'n dod ynghyd oedd i'w ein tad i ddeddoli di yn dad mab ag ysbryd glan. Ti yw ein diw ni ni'n en bobol i ti. Mae ond yn iawn felly arglwydd ein bod ni'n nilltio, hanner awr fach gyda'n gilydd fel hyn. I offra mi'n mawl han diolch i ti. Cyn i am ddiolch i ti arglwydd am bopau sydd yn llenwi ac yn llonwi i'n bywydau. Am gartrefu ac yn wyliaid, am gyfeillion ac yn dogion, am waith i'w wneud ac am nerth i'w gyflawni, diolch i ti arglwydd. Diolch hwn i ti am di a tho a thân. Diolch hwn i ti mae pethau hynny yn i'n cymryd yn gwbl gynnau tawl mewn bywyd. Mi rwy ti mor hai o'i ti ag ato ni arglwydd. Yn ei nen derbyn wrth law di o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Felly derbyn ein diolch arglwydd am holl fendithion y bywyd hwn. A'r gallu rwy ti wedi rhoi i ni i'w mwynhau. Diolch hwn i ti arglwydd am gyfleid a ddoli di i'r bore hwn o'n hailwydydd gwahanol. Diolch am y cwlwm sydd yn ein clymun i ynghyd. Diolch i ti am deulu'r ffydd, am deulu'r eglws, am hedwar fan y byd. Diolch i ti am gyfle i drai atat mewn gweddi yn ystod e'r eiliadau hyn yn awr. Yn y sicrwydd, dy fod ti'n gwrando arno ni. Diolch yn dy fawredd mae deul i ti sydd yn gwrando ar bob gweddi. Am ond angen i ni feddwl am yr miliynau o fobl sy isws wedi troi atat mewn gweddi heddi. I ni gael sylweddoli yn bod ni'n perthu ni deulu ar bennig iawn. Teulu'r ffydd sydd yn ymestu ni bedwar ban y byd. Cyn ni'n gweddio dros y teulu heddi arglwydd. Dros y ddynoliaeth hon. Yn ein eng hafnol y cyfnod drysliad a gofidus hwn. I ni'n gweddio dros bawb sydd yn hwnebu oriau'r dwyrnod hwn neu yn hwnebu oriau'r nos pali bynnag maen nhw'n byw mewn ofn a phryder a phoen. I ni'n gweddio dros y rhai sydd yn gylari ac yn hiraethu am y nwyliad. I ni'n gweddio dros bawb sydd yn gweithio i geisio lleddfu poen y dioddefaint eryll. I ni'n diolch i ti yn waith cymoedd clysnogol ar ddiwedd yr wthnos arbennig hon. 
Mi'n gweddio hefyd ar glwydd, dros i ein gydid Cymru yfory, wrth i'n y gyflwyno yn ei ges o'i wyllys da. Clyma ni'n hyd felly ar glwydd, fel dynoliaeth, a chymorth ni wyddio dros ein gilydd, ac i gynorthwyon gilydd ym chof ffordd posib. Wyddiw yn dros bawb ar glwydd sydd yn dioddef o hyn o bryd o gynlyniadu'r Covid-19 yma. A thros bawb sydd yn gwneud penderfyniadau er mwyn ceisio dod o hyd i'r ffordd ymlaen, rhod y ddoi llineb iddyn ar glwydd. A byddai diddynt feddwl o ddifri ac yn ddwys iawn a cheisio darweiniad di wrth iddyn nhw wynebu penderfyniadau a fydd yn effeithio lles a dyfodol dy bobl di ym mhob man. Clyw ein gweddi felly, a maddau i ni bobau a phechod yn derbyn. Arwai ni a bendithia ni yn ystod y cwrdd hwn, ac aros gyda ni hefyd weddi lle dis cysegredig hwn. Diolch i ti am y dwyrnod hwn ac i ni'n cyhoeddi gyda balchder mae dydd yr arglwydd ydyw. Gwrando'n gweddi, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd angwaredwr. Ydewch i ni uno gyda'n gilydd i weddio'r weddi addysgodd Iesu i ni, gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn oedd sy'n y nefoedd, sancteiddi ar denw, dyled y deyrnas, gwneud e'r de wyllys, Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyr o un i heddiw ein bara beunyddiol, a maddau un i ein dyledion, fel y myddeiwn hynna i ein dyledwyr. Ac nac arwai ni frofedigaeth, ei lle'r gwared ni'r hand rwg, cynnis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r bygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gobeithioch bwch i gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd a gofidus hwn. Gweddi. Ma gweddi, wrth gwrs, yn gyfrwng pwysig iawn i ni siarad a diw. A mae gweddi yn gyfrwng sydd yn gyffredin iawn i'r crefyddau gyd. Byddwch chi'n gweddio, tybed. 
Va ser pugi, ni va ser pugi ddim. Fyddwch chi a felly yn troi a dweddi pan i bod chi'n teimlo fod pethau yn anodd arnoch chi. Pan bod chi'n galed arnoch chi. Pan fyddwch chi'n mynd trwy rhyw gyfnod anodd, rhyw gyfnod o bryder ac yn y blaen. Rwy'n siŵr i bod chi'n hawdd iawn i ni feddwl am gyfnodau fel yna ymywyd pob yr un ohono ni. Ac mae profiadau fel yna wedi dod i ran pobl erioed. Os rhwn i'r enghraifft dad lifer y salme yn yr hyn destament, ti'n i'n clywed y salmydd mewn un man, ac yn tyn teimlo bod y cwbod yn cau amdano, teimlo bod i fywyd yn gymleth iawn. Teimlo i bod yn ymwybodol iawn o'i aflendu, dy mae e'n llefen crea galon lan yno fodd i'w, ac ad newyddaf ysbryd oedd i fewn, cri o'r galon yn ei gyfyngder. A pham ystyrion i gyflwyr ein byd, gyda'i rhyfel a'i draes a'i ormes, Bydd aw cri o'n calon i hefyd am heddwch. Pan welwn i angyfiawnder, daw cri o'r galon am degwch a chyfiawnder. Wel, yr enw sy'n cael eu rhoi ar weddiau fel yna, sydd gweddiau bach byr, bachog a gweddiau bach sydyn, urgent ac intens, yw saith weddiau, ar o pres yn Saesneg. A wi yn credu bod hynny yn enw da iawn ar enw hefyd, oherwydd, Pan fyddwn i mewn cyfyngder, i ni'n gallu timro'r saith sef yr aro, fel sef yn codi o'r dyfrnder sydd oedd i fewn i ni, a'r weddi fel saith yn cael ei hynelu ar ddiw. Ac o'r saith weddiau yma, mae yna un boblogedd iawn sef y weddi honno gan ŵr yr enw'n reinholt nibwr. Nawr, mae'n bosib nad yw ei enw fe'n gyfarwydd i chi. Ond os nad yw i enw fe'n gyfarwydd i chi, wi tha siŵr bod i weddi yn gyfarwydd i chi. Dyma i'n cyfeithiad Gymraeg o'r weddi. O ddiw, dyroi ni ras i dderbyn yr hyn a ellir mwy newid. Y dewrder i newid yr hyn y gellir i newid, a'r ddoi thuneb i fedru gwahaniaethu yr hyngddynt. Saith weddi, ac mae'r saith weddi hon mewn tair rhan. Y deisyddiad cyntaf yn y weddi yw am ras i dderbyn pethau na ellir mwy newid. Nawr, mae'n ar yw bethau fewn ein gafel ni i ni'n gallu gwneud rhywbeth amdani nhw. I ni'n gallu newid nhw. Ond mae'n ar yw bethau eryll na ellir mwy newid. Pethau sydd yn aros yn ychwanegol at y mynyddau mawr felly. Un o'r pethau sydd yn aros yw'r egwyddor bod dau a dau yn gwneud pedwar. Doedd dim amser pan fodd dau a dau yn gwneud tri, ac er pob datblygiad all Gymru llen y dyfodol, welwn i byth mor dydd pan bydd dau a dau yn gwneud pib. Er wn i ddim amdano chi, ond wi na bod am byth un sydd yn credu bod dau a dau yn glychu gwneud pib. Hynny yw, mae'r rhai derbyn yr hyn nad yn un medru newid. I ni'n cael ein gosod yn rhan o'r greadigaeth rhyfeddol hon sydd yn ein hamgylch yn ni ni. A mae'r rhaid i ni dderbyn y gredigaeth hon i deiar ei ffyrfafen, i thymhorau ei hail, i gwyntoedd a'i stormydd, fedrwn i fethau newid, mae'r rhaid ei dderbyn hi. Ac er holl ddoniad un fedrwn i fethau newid y modd, mae'r bydysawd a'r ddeiar yn gweithio. A'r heswm am hynny yw oherwydd taw creadiriad i ni, bob yr un ohono ni. Creadur y gych chi a chreadur y dwi. Gall creadur fyth a fod yn greawdwr. Gall dyn byth a fod yn ddiw. Mae dyw y creawdwr yn byw am byth. Dyw y ddim yn newid o gwbl. Ond i ni greadiried, i ni'n ifanc heddi, y fôr i ni'n hyneiddi ac wedi ni'n peidio bod. A'r rhan o gyfrinach bywyd yw dysgu pwy i ni, a derbyn yn rasol yr hyn ydyn ni. A na fedrw ni fod yn unrhyw un, neu yn unrhyw beth gwahanol i'r hyn yr un i nawr. I ni wedi cael ein creu fod yr hyn i ni, a phob un ohono ni yn werthaw iawn yng ngolwg dyw. O ddyw, rhoi ni ras i dderbyn y pethau na ellir mwy newid. Mae'r weddi hefyd yn gofyn am ddewrder i newid yr hyn y gellir i newid. Mae nhw'n dweud taw progress is the law of life. A chyda bob datblygiad, chyda bob progress, 
gyda bob cynnydd ma'n newid a symud ymlaen. Ac nid ar chwarae bach ma'n newid ym y beth. Mae'r hi'w geidwadaeth yn odweddu llawer iawn ohono ni. Ac os dim angen dweud hynny wrth o ni grefyddwyr Cymru. Mae ambell i newid yn llif bod yn eithriadol o anodd. Ond mae'r gwelli anes i wedi bod yn ein cymdeithas ni yw priodoli i'r rhai sy wedi meddu'r gorolldeb a'r dewrder i fynd, allu, fynd ati i greu gwell byd. A bobl hynny sy bod yn ddigon dewr i weiddi stop. Gweiddi stop ar bob system economaidd a gwleidyddol a chymdeithasol sy'n amharu ar les ac ansawdd bywydau eich. Ond, mae'n cymryd person dewr iawn i weiddi stop. Ond nid bod yn wrol jyst er mwyn bod yn wrol. Ond bod ein gwroldeb ni'n deillio o'n ffydd ni yn Iesu Grist. Hynny yw bod ein ffydd ni yn gyrru ni i wella'r byd. Mae Iesu yn ein galw ni fod yn oleini mewn mannau tywyll. Ar hyn a wnag oleini wrth oleio'r tywyllwch yw datguddio'r yw bethau sy wedi bod yn cwato, sy wedi bod yn cuddio yn y cysgodion. Systemau sydd wedi bod yn cuddio'n llechwraidd yn y tywyllwch. A mae yna nifer fawr ohonyn nhw, er enghraifft. Y modd y mae'r rhai cwmnioedd mawr wedi bod yn defnyddio'r system i osgoi talu treth tra bod y tlawr yn mynd yn dlotach. Diolch i gymorth Cristnogol am o leio amryw o sefyllaoedd tebyg i ni. Datguddio'r angyfiawnder er mwyn i ni fedru gweithio'n enw iesu i greu gwell byd a glanach byd. Byd sy'n byw ar gyfiawnder a thegwch, a byd sydd â chwlwm cariad yn clymu pawb yng nghyd. Mae angen mentro i newid y pethau y mai modd ei newid. Canlyniad ein hargohoeddiad a'n cred yn iesu yw'r awydd i newid pethau er gwell. Bydd yn wrol, paid a chithro, Er mor dywyll yw y daith, y mae seren i tholeio, cred y niw a gwnad y waith. Ceid y farni o ceid y gari, ceid y wawdio lawer gwaith. Ond naw fala ddim am hynny, cred y niw a gwnad y waith. Oedd yw rhoi ni'r dewrder i newid yr hyn y gellir ei newid. A'r cymanol ofyn yweddi yw deisyddiad am ddoethineb i fedru gwahaniaethu rhyngddynt. Hynny yw, doethineb i wahaniaethu rhwng y ddau gymar cyntaf yn dyfe. Doethineb, wel nawr te. I ni'n cysylltu doethineb ac i nhw gymeriadau yr hen destament, sef Solomon. Fe gafodd Solomon i benodi'n frenin Israel, yn olynu ddiw dad Dafydd. Ond... Mi roedd Solomon yn poeni'n fawr oherwydd i fod yn credu nad oedd gyda fe'r cymwysterau iawn i fod yn frenin. Doedd e ddim yn credu bod yn ddigon da, o fe'n credu bod yn rhifanc ac yn ddi brofiad. Ar hyn a wnaeth Solomon yn troi at ddiw mewn gweddi a gofyn i ddiw am galon ddiallus, hynny yw am ddoi llineb, fel y byddai fe'n gallu gwahaniaethu rhwng y da a'r drwg. O bob gras neu rinwedd y gallwn ni ddymuno ein hunen. Mae'n anodd meddwl am unrhyw beth sydd yn bwysig gach na doeth hyneb. Mae eisiau bach o ddoeth hyneb arno ni gyd. Doeth hyneb ac nid gwybodaeth cofiwch. Gall rhywun sydd â stôr o wybodaeth fod yn ddychrynllyd o bryn mewn doeth hyneb. Fe allwn ni gasglu gwybodaeth, ond fedrwn ni beth â chasglu doeth hyneb. Rhodd oedd i wrth ddiw yw doeth hyneb. Ac os bu adeg yr iod pan nhw angen doeth hyneb, y cyfnod hwn yw'r adeg honno. Doeth hyneb wrth wneud penderfyniadau. Doeth hyneb wrth geisio am dopi ar haint Covid-19. Doeth hyneb yn ein hymneud am gilydd. A doeth hyneb i bob arweinydd gwleidyddol, wrth geisio arwain eu cynhedloedd gwahanol drwy'r cyfnod gofidus hwn. Doeth hyneb na allu byd ar ei orau roi ni, 
nac ar i weithad ei ddwy yn oddi arno ni. A thrwy'r ddoi syneb honno, y deio ni wybod am y pethau sydd â gwahaniaeth rhyngddynt, a byw ein bywyd mewn rhyddid a llawenydd. Gweddiwn. Ar glwydd, disg ni fod y deirnas di yn ymestyn dros bob agwedd o fywyd, a thai glwys yn ymledu bob cwrr o'r byd. Ac o'r ein llygau dithyfodol di, a'r hwy ni hyder a gobaith newydd i ymroi un gwaith ac i gyhoeddi neges ies i grist. Rhoi ni'r gras i dderbyn yr hyn a'i llyr mwy newid, y dewrder i newid yr hyn y gellir i newid, a'r ddoi thuneb i wybod y gwahaniaeth rhyngddynt, yn enw ies i grist. Amen. Diolch yn fwr iawn i chi yn ymech cwmni y bore yma. Diolch arbennig i gwmni'r i cordiau sain ac i ysgol y dderwen cerfyrddyn am gynnau tad i ddefnyddio o'r gerddoriaeth. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Tan y sîl nesa, pob endis a da bo i chi gyd. Y byddai di'r arglwydd eich bain dithio o'ch cadw. Byddai di'r arglwydd lyw yr chi i wyneb arnoch a bod yn dri garog wrth eich. Byddai di'r arglwydd edrych arnoch, a rhoi i chi heddwch. 